să nu uitați zona 48, 49, să nu creșteți prea de tot. Cât se poate de jos? important că uh, avem ocazia să lucrăm cu toți oamenii ăștia atât de valoroși pe care mai sunt ai adus aici, pentru că ei cumva ne oferă un punct de reper. Pe lângă faptul că poți învăța anumite trucuri instrumentale sau că îți mai deschide mintea într-o chestiune tehnică pur și simplu, nu e numai atât. E un strat mult mai profund în care se încearcă asta să da. Poate, acum am să spun un lucru așa, ideal, poate că noi putem reprezenta fundația unei noi etape. știți voi cum ea mai vedeți. Nu ați zis clar. Asta aici, aici e problema, a doua a ieșit. Este un lucru minunat să rezolvi un lucru așa de... să rezolvi problema așa de repede și tot. Fie cineva să-ți dea soluția, să-ți conștientizezi ceea ce e greșit. Și asta mi-a plăcut foarte mult. așa, ca un minut. Și cu toate că stăteam și studiam ore și ore, era seara o oboseală, dar de un aia plăcută, să zic așa. A fost experiența foarte frână. Sper să mai venim și să mai cântăm. Da, da, știi care e treaba? Noi trebuie să fim deștepți și oricum suntem. Dar, uite, dar zis că hai să o să mai venim, să mai cântăm și... Da, dar în timpul ăsta până mai venim noi și mai cântăm... Eu ce vreau să zic e că dacă noi ne reîntoarcem la lucrul nostru obișnuit, să aducem de râpă totul, adică... Da, tot ce s-a încercat. Până acum, că practic asta era ideea, să să ți se pună pe tavă așa un model de urmat. Găsesc că este o inițiativă foarte bună și un lucru care trebuia să se întâmple. Faptul că avem soliști din străinătate și din orchestre de renume mondial și acești instrumentiști pe care îi găsesc la un nivel excepțional sunt cea mai bună inspirație care poate fi adusă tinerilor în general. Este într-adevăr o mare bucurie să, să simt acest, această energie fierbând, iar entuziasmul lor este molipsitor. Bineînțeles că suntem foarte ajutați și de suflătorii care vin din, vin, vin din Anglia, dar ținând cont de timpul foarte scurt în care, în care se petrec repetițiile și toată pregătirea acestui concert, cred că este o mare realizare.
I think this initiative brings people together. Uh, I know not just talking about London players or players from Amsterdam, which may happen in the future, or in other places. It brings the people of Romania together as well, and it's wonderful to be part of this. Uh, the problem with every country, I think, in the world, uh, which Romania is included, is that it's a little bit too divisive. And as far as music is concerned, we need to bring so many different people from different lifestyles and uh, different, uh, different careers that their parents have even. We need to get everyone interested in music so they all come and join, do the same thing and for the same, the same initiatives as we're talking about. Well, these, these kids are amazing and what they really do is that uh, they listen and they learn new skills. You think you can play an instrument, but actually um, playing with other people brings with it new problems and you have to become one, it's like one big machine all working at the same time and that makes it really something very special. The kids, they don't normally do this so much at the beginning because they have, don't have as much ex experience of working with big groups. So it's very important for us to, to help to teach them these new techniques. The first time I've worked with Christian, um, he called me uh, because uh, my good friend, uh, Remus Azuite, uh, he talked to me about this project and asked me if I wanted to get involved and through that, I've, of course, I've spoken to Christian about it and we organised the whole thing, I think. All, I mean, all of us getting all these people together, so uh, it's wonderful. He's, re he's a real people's man. He works very well with people and uh, that, that helps enormously. I'm just really excited for the concert tonight. I think it's going to be quite an extraordinary event. Uh, the Beethoven Symphony in particular will be uh, a larger orchestra than is usually used, but uh, everyone is working in the same way and doing the same things. It's going to be an amazing collaboration. And uh, I'll be very sorry to leave tomorrow morning, I have to say. And I will have to look very carefully at my diary to see if I can come back in the future. este un îl găsesc un dirijor foarte bun, un muzician de mare calitate. Îl găsesc foarte bine venit pentru această experiență, pentru că este în același timp un prieten al tinerilor, dar și un foarte bun pedagog. Având o mare, foarte mare experiență cu orchestre de renume internațional de asemenea și aducând aici, deci împărtășind practic această experiență prin, deja prin simpla sa prezență, prin simplul său gest, dar și prin cuvintele alese pe care le, le utilizează, pentru că vă dați seama, într-un timp atât de scurt nu pot fi spus, nu pot fi exprimate toate gândurile, ci trebuie să fixate priorități, iar dânsul o face foarte bine. Inițiativa aceasta care este a maestrului Badea este din nou foarte generoasă și mi se pare de asemenea foarte bine organizată. We're going to enjoy this at Cello Anglin more if at the beginning you keep very... And then go. But at the beginning, keep it really, really uh, very held. Yeah? It's been absolutely great. I, I learned so much and I think um, the students learned a lot too. We, we learned together, so um, it's been great. W what's been really wonderful has been to play alongside the students, which it doesn't happen so often. And um, it's been great because sometimes you say, maybe you can try this, but when we play together, you can, you can, you can do it, you can show them and they can show me things too. So it's been absolutely fantastic. I, I would do it again any day. I really enjoyed it so much.
and not without the FX. It's going to need a little bit more definition in a big concert hall. Yeah, just a little bit more, because the ear, we won't hear it. feels like a, an absolute privilege to be involved. When I came over, I didn't know what to expect at all. It has been a, a growing process for myself, I think, and for my colleagues, and also for the students. We've learnt from each other, and I think there's been a sort of mutual respect going on, and it's been um, a joy to watch the progress or the change in, in the attitude of the, of the students as they've relaxed and learned to in, enjoy and get the best from this, the spirit of, of this project, which I think incidentally is, is truly wonderful. I think it's, it's backed by an extraordinary man and I hope that he has immense success with it. I hope that it, it grows and grows because it's felt, it's felt very valuable for me and it's always lovely to be able to give something back. And when you're, when you're given students who have so much um, humility and enthusiasm it becomes a joy then for us to to help because that's actually what we want to do <laughs> so to keep moving and to keep everything in the same way um, is it something that, that you've learned no okay that's a good one to learn because it's very difficult at this speed to sight read this you'll be going da, 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 da. Ah, one more time da, da, da. one more time da, 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 da. I think, okay, there's a lot of notes. So, something to think about, okay? Um, what else? What I'm finding with the uh, students over here, with the master classes that I, I was involved with, uh, they've got some terrific technical ability. It's absolutely wonderful. And uh, I must say, I, I, again, um, the students I have in England, there are not many of them that would actually tackle some of the very difficult things that uh, the students have brought to me. Uh, but the one thing that we do maybe sort of uh, concentrate more on uh, is actually, if you like, playing tunes, phrasing, thinking about more about music rather than just oboe technique. It's a wonderful enterprise, actually. Um, I'm, certainly, I, I think uh, students back in England would, would love to have the chance of, of uh, playing alongside professional players, certainly. Um, and uh, the students here have been really wonderful. They've been so responsive and uh, obviously uh, taking in everything we say, quite frighteningly so. <laughs> uh, that's, uh, you know, they're, they're, they're obviously sort of really interested in what we have to say. teachers will be saying probably the same things I'm saying <laughs> but somehow if it's just from a new voice and it's from something rather exciting happening it just gives you the mechanism it gives you the environment in which to to make incredible things happening but then when you multiply that they can see this happening to a hundred other people that they're having this incredible experience rather than you're sharing it all it's just it's just a formula that is incredibly special you need to remember to repeat yeah which I keep on <laughs> And you need to, need to count and play on the beat where you should. So you play with me, your fanfare. So I'm going to beat it, yeah? You're going to play with me. Because you're playing the beat in the wrong place, it goes. Bam, ba dee, ba bam, ba dum, ba dum, bam, ba dum, ba bam, ba dee, ba And you would go like, bam, bam, ba dum. So they can understand the way we play in an orchestra and also understand some of the psychology behind what we think about music as well. 
and the students have been so responsive, very quick, very, very quick. al tinerii noastre fundații, Fundația Română pentru Excelență în Muzică. Este special din cauza că reprezintă uh, debutul acestor tineri de scena Academiului, tineri care au trecut printr-o preselecție națională și care vin din toate colțurile României, din Republica Moldova, unde au venit chiar de la Hamburg și de la Londra ca să participe la acest proiect. Această colaborare este foarte importantă. De ce? Fiindcă în această săptămână care a precedat concertul nostru, ei au avut ocazia să lucreze tot la tot cu acești muzicieni foarte faimoși în repetiții de muzică de cameră, în masterclass și în repetiții de orchestră. Au avut ocazia să vadă ce trebuie făcut ca să lucrezi la un nivel foarte înalt, artistic și cu complet profesionalism. Uh, în program aveți o mică introducere despre obiectivele și misiunea Fundației Române pentru Excelență în Muzică. Uh, acest proiect este primul nostru proiect, primul nostru concert. Uh, vor mai fi alte în viitor și sper că de fiecare dată când vedeți semnul FREM prezintă, ne veți fi alături ca prieteni, ca participanți și ca susținători și că vă vom vedea la ADN sau în alte locuri împreună cu noi de fiecare dată când prezentăm aceste proiecte.